Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video che altro non è che la seconda puntata eh, del, di, di, questo, di questo viaggio in Toscana oggi faremo un giro al centro di Pisa eh, andremo a Piazza Duomo che comunemente viene chiamata Piazza dei Miracoli sperando ovviamente nella clemenza del tempo se il video vi interessa vi aspetto dopo la sigla ma prima vorrei dirvi di iscrivervi al mio canale ho notato che molti di voi guardano i miei video ma eh, molti non sono iscritti fatelo a voi non costa assolutamente nulla l'iscrizione ma grazie a voi io posso portare avanti questo mio progetto bene allora siete pronti per andare a vedere piazza dei miracoli o meglio siete pronti ad iniziare questa avventura questo raduno nazionale golden club italia bene e allora sigla Siamo in partenza per andare, come dicevo prima, a Piazza dei Miracoli, la carovana comincia a spostarsi piano piano, moto dopo moto, faremo pochissimi chilometri per arrivare eh, lì al centro storico, abbiamo già il parcheggio riservato e quindi poi dal parcheggio riservato andremo eh, verso Piazza dei Miracoli. Ragazzi siamo arrivati al centro di Pisa, siamo nella piazza dei Cavalieri, abbiamo parcheggiato tutte le moto in questa piazza. Perché chiamata piazza dei Cavalieri? Semplicemente perché alle mie spalle vedete la chiesa dei Cavalieri, eh, i Cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano. Infatti eh, attorno alla piazza c'è lo stemma dell'Ordine di Santo Stefano che quella croce che voi vedete lì sul muro, nonché sulla chiesa. Inoltre su questa piazza troverete anche l'università, la normale, che è quella che voi vedete alle mie spalle, normale, diciamo così, tanto normale non è perché a questa università, dove all'interno ci sono diverse facoltà, possono accedere esclusivamente eh, le, gli studenti che hanno un quoziente intellettivo molto 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 alto mentre lì troverete la torre di Ugolino dove la leggenda dice che eh, Ugolino insieme ai figli eh, venne rinchiuso all'interno di questa torre eh, e la leggenda ancora vuole che Ugolino si mangiò i propri figli bene noi adesso lasciamo Piazza dei Cavalieri per raggiungere Piazza del Duomo o comunemente chiamata Piazza dei Miracoli. Siamo arrivati alla Piazza dei Miracoli, la vedete da sopra le mura di cinta. Più che Piazza dei Miracoli si chiama ufficialmente Piazza del Duomo che è il centro artistico più importante di Pisa. Annoverata fra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO dal 1987 vi si possono ammirare i quattro monumenti che formano il centro della vita religiosa cittadina detta dei miracoli, così nominati da Gabriele D'Annunzio, nell'espressione Prato dei miracoli, contenuta nel romanzo Forse sì, forse che no, del 1910, per la loro bellezza e originalità. La cattedrale, il battistero, il camposanto e il campanile. Da ciò deriva il nome popolare, anche se improprio, di Piazza dei Miracoli, diffusosi poi nel dopoguerra e ancora dopo nell'area del turismo di massa. 
a differenza di altre città il Duomo non sorge nel centro storico ma in una zona decentrata, più precisamente l'angolo nord-ovest. Tale scelta deriva sia dall'espansione della vecchia città alto medievale, molto più piccola e quindi come segno di potere, sia perché vicino all'arcivescovado è costruito sopra una precedente chiesa sempre intitolata a Santa Maria. I monumenti della piazza, secondo alcuni, sono disposti secondo lo schema della bilancia zodiacale di cui la torre è il fulcro. La piazza è pedonalizzata ed è ricoperta da un grande prato, così come vedete alle mie spalle. Assunse l'aspetto definitivo solo nel XIX secolo, soprattutto ad opera del, dell'architetto Alessandro della Gherardesca, che demolì alcune costruzioni preesistenti. Innalzò la nuova residenza capitolare, che fu abbattuta nel 1863, e si interessò al restauro dei celebri monumenti. La disposizione dei monumenti, sebbene edificati in diverse epoche, non è casuale. Essi fanno parte di uno stesso progetto che includeva fin dall'inizio la chiesa, il battistero e il campanile secondo uno schema ben preciso. Quale esso fosse ancora oggetto di studi? Qualcuno, come dicevo prima, ritrova nella loro dislocazione la costellazione della bilancia, altri nella costellazione della riete, perché la costruzione di Pisa è iniziata il 25 marzo, ab incarnazione domini, ovvero nove mesi prima del 25 dicembre, come da nostro attuale calendario gregoriano. Pertanto il 25 marzo cadeva nel mese della Riete e la disposizione di Piazza dei Miracoli, composta appunto dalla torre, dalla cattedrale e dal battistero, riproduce la forma della costellazione della Riete. Il Duomo di, Fi, di Pisa, ufficialmente cattedrale primaziale di Santa Maria Assunta, al centro della piazza, è la cattedrale dell'Arcidiocesi di Pisa, nonché chiesa primaziale, cioè una chiesa cattedrale il cui vescovo è anche primate. Capolavoro del romanico, in particolare del romanico Pisano rappresenta la testimonianza tangibile del prestigio e della ricchezza raggiunti dalla Repubblica Marinara di Pisa nel momento del suo massimo splendore. Fondata nel 1063 e dedicata a Santa Maria Assunta, ma inizialmente nota come Santa Maria Maggiore, è una chiesa a cinque navate col transetto a tre navate. Architettonicamente è composta da tre basiliche, corpo centrale e i due transetti. Non è consacrata come basilica, l'unica basilica di Pisa è San Pietro a Grado. Cominciata nel 1063 dall'architetto Buscheto, colui che ha dato origine al distintivo stile romanico pisano. La ricchissima decorazione comprende marmi multicolori, mosaci e numerosi oggetti di bronzo provenienti dal bottino di guerra. Gli archi, a profilo acuto, fanno riferimento ad influenze musulmane e del meridione d'Italia, soprattutto la seconda abbazia di Monte Cassino. Le porte sulla facciata in bronzo massiccio furono fuse da vari artisti riconducibili alla scuola di Fra Domenico Portigiani del XVII secolo. Sostituendo le porte originali che furono distrutte dall'incendio che devastò gran parte dell'interno della chiesa del 1595. L'unica porta originale salvatasi è la cosiddetta porta di San Ranieri, situata di fronte al campanile. Essa venne fusa intorno al 1180 da Bonanno Pisano. L'interno è rivestito di marmi bianchi e neri, ha un soffitto a cassettoni dorati e alcuni affreschi. Fu ampiamente ridecorato dopo l'incendio del 1595 che distrusse la maggior parte delle opere medievali. Furono aggiunti allora gli altari laterali e i grandi dipinti lungo le pareti delle navate, eh, navate laterali. L'impressionante mosaico absidale del 1302 del Cristo in maestà affiancato dalla Vergine e da San Giovanni Evangelista generalmente attribuito a Cimabue sopravvisse comunque all'incendio. 
La leggenda vuole che Galileo abbia formulato la sua teoria sull'isocrinismo del pendolo guardando l'oscillazione del lampadario per incenso che scendeva dal soffitto della navata. Il lampadario presente tutt'oggi, noto come lampada di Galileo, non è quello che vide all'epoca lo scienziato, ma risale a qualche anno dopo. L'originale lampada, molto più piccola e semplice e che quindi poteva oscillare col vento, è oggi presente nel Camposanto all'interno della cappella Aulla. Le impressionanti colonne granitiche in stile eh, corinzio fra la navata e l'abside provengono dalla moschea di Palermo, bottino della battaglia della Cala dei Pisani del 1063. Il Pergamo, il Pergamo, capolavoro di Giovanni Pisano sopravvissuto all'incendio, fu però smontato durante i lavori di restauro e non fu rimontato fino al 1926. Mostra nove scene del Nuovo Testamento in formelle convesse e si articola con grande libertà nello spazio, costituendo un progresso formale notevolissimo rispetto ai pergami di Siena e del Battistero di Pisa, opera di Nicola Pisano, padre di Giovanni. Non essendoci documentazione di come fosse il pergamo prima dello smantellamento, esso è stato ricostruito in una posizione diversa da quella originaria e sicuramente con le parti non nello stesso ordine e orientamento di come era stato pensato. È assai probabile che la sua posizione originaria fosse vicino all'altare maggiore. L'edificio, come la torre campanaria, è sprofondato eh, percettibilmente nel suolo e alcuni sesti, di sesti nella costruzione sono ben visibili. Ci troviamo su un lato della cattedrale del Duomo, eh, qui di Piazza dei Miracoli a Pisa, e lato diciamo, di fronte al Camposanto. E quello che voi notate alle mie spalle altro non sono che gli artigli del diavolo, ovvero la leggenda narra che il diavolo, eh, eh, arrabbiato per tanta bellezza in riferimento al Duomo, abbia lasciato il suo segno in questi buchi. Inoltre la leggenda dice che per quanto si possono contare i vari buchi non risulterà mai lo stesso numero. Bene, vado a contare se, per vedere se effettivamente questi buchi sono sempre uguali o meno. Allora ragazzi, ho provato a contare questi buchi qua, questi eh, artigli del, del diavolo ed effettivamente ho contati per ben tre volte e non sono riuscito a ottenere sempre lo stesso numero. Forse nella leggenda c'è qualcosa di vero. Il battistero dedicato a San Giovanni Battista, che voi vedete alle mie spalle, si innalza di fronte alla facciata ovest del Duomo. L'edificio fu iniziato nel mese di agosto del 1153. Sostituisce un precedente battistero più piccolo che si trovava a nord della cattedrale. Fu costruito inizialmente in stile romanico da Dio di Salvi e nella struttura originaria voleva essere un misto tra l'Anastasis del Santo Sepolcro in Gerusalemme e la Moschea d'Omar sempre in Gerusalemme e ritenuta all'epoca il Tempio di Salomone. Presenta una curiosa cupola tronconica come quella della chiesa degli ospitalieri a Pisa che copre solo il giro interno di pilastri. Originariamente la parte superiore era aperta lasciando un osculo, ovvero un orifizio di forma circolare, ma a differenza del Pantheon, da cui entrava la pioggia per andare a riempire il fonte battesimale, qui era solo simbolico, dato che il fonte è privo di scarichi per l'acqua. In epoca posteriore la cupola fu mascherata da un'altra calotta emisferica e eh, l'osculo scu fu chiuso. Rimase incompiuto fino al XIV secolo quando la loggia, cioè il piano superiore e la cupola, furono terminati in stile gotico da Nicola Pisano e il figlio Giovanni, modificando quindi il progetto di Dio ti salvi. La struttura è fortemente simbolica, infatti al suo interno presenta 12 colonne, il numero degli apostoli, un fonte battesimale a otto lati, numero che indica il giorno non creato, posta su tre scalini a simbolo del padre, del figlio e dello spirito santo. È il più grande battistero in Italia, la sua circonferenza misura 107,25 metri. L'interno sorprendentemente semplice e privo di decorazioni ha inoltre un'eccezionale acustica, infatti è famoso in tutto il mondo l'eco che si forma e che ricorda il suono dell'organo. Spicca il pulpito scolpito fra il 1255 e il 1260 da Nicola Pisano.
Le scene sul pulpito e specialmente la figura dell'Ercole nudo e di Marina mostrano bene come l'influsso classico, classico rendesse Nicola un precursore del Rinascimento. La Torre di Pisa è probabilmente la torre più famosa del mondo, nonché un monumento universalmente noto. Iniziata nel 1173, cominciò a inclinarsi sul lato prima che fosse completato il terzo ordine, ovvero nel 1274, per via del suolo di limo sabbioso, sul quale poggiano le fondazioni, poco profonde, solo 3 metri. La costruzione continuò comunque fino al completamento che avvenne nel 1350, quando fu ultimata la cella campanaria e vi furono poste le sette campane, in quanto la torre è effettivamente il campanile della cattedrale. Sei degli otto piani sono circondati da una loggetta con archi a tutto sesto, che riprendono il motivo della facciata della cattedrale. L'altezza è di circa 56 metri nella parte diciamo, in contropendenza. La pendenza è di circa 5 metri rispetto alla verticale nel punto più alto. In seguito ai restauri della fine del Novecento, che ne hanno assestato la pendenza, è stata riaperta al pubblico seppure con un accesso limitato e controllato. Negli ultimi lavori, che sono terminati soltanto nel 2008, e eh, da questa data si stima che la pendenza possa rimanere inalterata per almeno 300 anni. Non si conoscono con esattezza i vari architetti che hanno lavorato al campanile. Per anni era stata attribuita a Bonanno Pisano, negli stessi anni autore delle porte bronze del Duomo, ma studi recenti hanno confutato questa ipotesi e la attribuiscono piuttosto a Dio Tisaldi, già autore del Battistero. Pare altresì che la cella campanaria sia stata opera di Giovanni Pisano nelle vesti stavolta di capomastro dell'opera. Quello che voi vedete alle mie spalle è il Camposanto, noto anche come Camposanto monumentale o Camposanto vecchio. Si trova al limite nord della piazza. Si tratta essenzialmente di un cimitero cinto da mura. Si dice che il Camposanto sia nato intorno ad uno strato di terra portato dalla Terra Santa via nave dopo la terza crociata dall'arcivescovo Ubaldo Lanfranchi nel XII secolo. Ragazzi, siamo ritornati in Piazza dei Cavalieri e ci siamo fatti un bellissimo giro eh, al centro storico di Pisa. Siamo stati, come avete visto poco fa, Piazza dei Miracoli, Piazza Duomo così chiamata. Siamo ritornati in, eh, dove abbiamo parcheggiato le moto. Eh, ovviamente venire a visitare Pisa conviene, è bellissima, fatelo perché... Eh, ci sono tantissime cose da vedere, noi oggi abbiamo visto soltanto una piccola parte. Noi adesso ci mettiamo in moto, ci prepariamo, andiamo in albergo, ci rilassiamo, ci andiamo a fare una doccia, dopodiché ci aspetta una l'alta cena. Cioè... cena del giovedì sera, siamo a Sciano, è un paesino vicino a Pisa, diciamo che è attaccato a Pisa, il ristorante in questione si chiama Route 66 ed è un locale, un ristorante dedicato a tutto il mondo biker, infatti il, nuovo, il nome la dice lunga e anche l'ambiente all'interno richiama tantissimo questo mondo. Se siete in zona vi consiglio di venire eh, qui in questo locale per gustare dei piatti tipici per biker e ovviamente dei piatti tipici toscani.